all of you so today we will start a very important topic that is error or uncertainty in the measurement okay so under the unit of measurement uh, we start this topic because this is the most important topic because uh, every measurement has some uncertain uh, description and some uh, error is there okay so no physical quantity can be measured with perfect certainty so there are always error in any measurement main ye aapko already bata chuka hu ki koi bhi measurement perfect certainty ke sath nahi ho sakti us measurement mein kuch na kuch error zarur hogi this mean that if we measure some quantity and then repeat the measurement theek hai mean uh, let us suppose uh, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कोई एक्सपेरिमेंट और मेरा आज जो रिजल्ट आया वो एक्स वन आया इफ आई रिपीट द मेजरमेंट अगेन नेक्स्ट टाइम ठीक है वी गेट द वैल्यू विच इज सम वेरिएट फ्रॉम द एक्स वन ठीक है सो वी विल ऑलमोस्ट सर्टनली मेजर ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी इन ए सेकेंड टाइम ठीक है तो पहले टाइम में मेरे पास लेटस पोज एक्स वन था वेन वी रिपीट द मेजरमेंट वी विल ऑलमोस्ट सर्टनली मेजर ए डिफरेंट वैल्यू फॉर इन ए सेकेंड टाइम हाउ देन कैन वी नो दैट ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी ठीक है तो हम ये ट्रू वैल्यू को कैसे क्वान्टिफाई करेंगे क्लियर तो ट्रू वैल्यू आपको पता है ट्रू वैल्यू क्या है जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो जिसको हम बिल्कुल एब्सिल्यूट मानते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है ठीक है तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ दे वी कैन से दैट दिस इज दी ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी सो जो इसका बिल्कुल शॉर्ट आंसर है वो मान लो आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी हुआ है वी कॉन्ट मैं ट्रू वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता बट क्वान्टिफाई कर सकता हूँ विद सम सर्टनटी विद सम एरर्स ठीक है उसको मैं ट्रू वैल्यू कंसिडर कर दूँ बट अगर मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल सर्टन के साथ या बिल्कुल हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ बोलूँ कि दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट तो वी कैन नॉट से अबाउट एनी ट्रू वैल्यू हाउ एवर एज वी टेक ग्रेटर केयर इन अवर मेजरमेंट and apply our more refined experiment method यहाँ पे ये जो word use कर रहा हूँ ये बड़े complicated है जब आप research field में जाओगे तब आपको ये ये term समझ आएंगी कि refined experiment method कौन से हैं error को quantify कैसे करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको flavor दूंगा with the help of softwares so we can reduce the error and thereby gain greater confidence that our measurement approximate our more closely the true value theek hai so if we use more refined method more refined experiment method to definitely we can reduce the error to agar meri error kam hai to mera jo meri measurement value hai ya measured value hai us pe mera jo confidence hai ज्यादा होगा बिकॉज मेरे पास जो मेथड थे मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड थे वो बहुत ज्यादा रिफाइंड मेथड थे ठीक है तो इसीलिए जो मेरी मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज होगी ठीक है तो मैंने पहले थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू दे दिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम सर्टन हंड्रेड परसेंट सर्टनटी से मेजर नहीं कर सकते उसमें कुछ ना कुछ एर जरूर होगी ठीक है तो एरर इन मेजरमेंट तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड द वैल्यू एबटेन बाय मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर तो व्हाट इज एरर एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ये एक्चुअल वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू भी है इस एक्चुअल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं हमारा ट्रू वैल्यू से 
जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितनी वेरिएशन है उसको हम बोलते हैं एरर ठीक है तो टाइप्स ऑफ एरर एरर आर मेनली थ्री टाइप्स सिस्टमेटिक एरर ग्रॉस एरर एंड रैंडम एरर ठीक है तो अब मैं इन टाइप्स को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं तो फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एर सो दीज एर आर अराइज ड्यू टू फ्लॉ इन एक्सपेरिमेंट सिस्टम ठीक है तो ये जो एरर है सिस्टमेटिक एरर ये कब आएगी ये कब अराइज होगी ड्यू टू फ्लॉ इन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम मेरे मैं कोई एक्सपेरिमेंटल सिस्टम यूज कर रहा हूं उसमें ही कोई फ्लॉ है उसमें ही कोई प्रॉब्लम है तो सिस्टमेटिक एरर अराइज हो जाएगी सो द सिस्टमेटिक द सिस्टम इन्वॉल्व सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है ऑब्जर्वर भी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है और एनवायरमेंट भी है लेट अस सपोज मैं परफॉर्म कर रहा हूं कोई एक्सपेरिमेंट तो मैं हूं ऑब्जर्वर क्यों क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं किसकी हेल्प के साथ वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं दैट इज नॉन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है और मैं कौन से एनवायरमेंट में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं दैट इज नॉन एज एनवायरमेंट ठीक है तो ऑब्वियस है अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर में भी एरर हो सकती है ठीक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें भी एरर हो सकती है एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट की वेरिएशन के साथ भी जो मेजर्ड वैल्यू है वो चेंज हो सकती है सो दीज एर आर एलिमिनेटेड बाई डिटेक्टिंग दोर्स ऑफ एर तो ये जो एर है इसको हम बड़ा इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर हम सोर्स ऑफ एर को डिटेक्ट कर लें क्लियर तो लेट एस पोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मेरे पास कोई मेजरमेंट uh, थी लेट एस पोज मैंने लेंथ मेजर करनी थी तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि बेटे इसकी लेंथ मेजर करके बता तो क्या करूंगा उसने मेजर किया लेट एस पोज उसका आंसर आया 6.1 मैंने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि बेटे मेजर कर उसका आंसर आया 5.9 मैंने थर्ड स्टूडेंट को बोला कि बेटे मेजर कर उसका आंसर आया 6.2 क्लियर तो मैंने क्या किया मैंने उसको खुद चेक किया जब मैंने खुद चेक किया तो मुझे पता चला कि जो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वर है वो दोनों ही गलत है जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है उसका आंसर ठीक था तो ऐसे आ, मैं आ, जो उसका सोर्स ऑफ एर है उसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं बाय डिटेक्टिंग दी सोर्स ऑफ एरर ऐसी मैं ऑब्जर्वर को चेक कर सकता हूं ऐसी मैं इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर को मेजर कर सकता हूं कि हाँ कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर तो नहीं है कोई एनवायरमेंट में तो नहीं प्रॉब्लम थी ठीक है तो इस जो एरर है सिस्टमेटिक एरर को मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ ठीक है तो इसके अंडर फर्स्ट टाइप है पर्सनल एर ठीक है पर्सनल एरर ऑब्जर्वर की एरर होती है सो दीज एर आर अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय पर्सन मेकिंग मेजरमेंट ठीक है तो दीज एर आर अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय पर्सन मेकिंग मेजरमेंट एक पर्सन है जो मेजरमेंट मेक कर रहा है उसका जो प्रोसीजर है वो ही फॉल्टी है उस फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से जो आंसर आएगा ऑब्वियस है उसमें एरर होगी ऑब्वियस है वो गलत होगा ठीक है तो फॉल्टी प्रोसीजर जो पर्सन अडॉप्ट करके बैठा है उसकी वजह से जो एरर आ रही है दैट इज नोन एज पर्सनल एरर पर्सनल एरर का जो एग्जांपल है मैंने बड़ा यहाँ पे अच्छा डिस्क्राइब किया है कि लेट अस सपोज एक पर्सन है उसने एक रीडिंग रिकॉर्ड की और अब उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन उसकी पैरालेक्स की वजह से वेरी कर रही है ठीक है आ, कोई बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है 4.7 एक उसको रिकॉर्ड कर रहा है 4.9 बट जो ट्रू पर्सन है जिसकी आ, बिल्कुल जो सही ऑब्जर्वर है वो रिकॉर्ड कर रहा है 4.8 बट ड्यू टू दी पैरालेक्स दी ऑल थ्री अदर टू ऑब्जर्वर रिकॉर्डेड दी रॉन्ग रीडिंग बिकॉज दी अडोप्टेड दी फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड दी स्केल क्योंकि उनको पैरालेक्स के बारे में पता ही नहीं है ठीक है तो उनको पैरालेक्स के बारे में पता नहीं था इसलिए उन्होंने फॉल्टी प्रोसीजर अडोप्ट किया और उनका जो रिजल्ट है 4.7 पॉइंट सेवन एंड फोर पॉइंट नाइन इज दी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सो द एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट ऑब्जर्वर इज फोर पॉइंट एट ठीक है सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंट एर 
clear so these error are arise due to faulty construction of instrument clear ek instrument hai usme hi fault hai uski jo construction hai usme hi problem hai clear to usme ye hai ek ki jo ek pointer hai it start from फर्स्ट डिवीजन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा ये देखो दिस पॉइंटर स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन इट नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो सिमिलरली ये जो पॉइंटर है ये जीरो से भी नीचे है तो इस नीचे वाले पॉइंटर को मैं बोलता हूँ नेगेटिव जीरो एर इस ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ पॉजिटिव जीरो एर ठीक है सो दीज एर आर राइज ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये जो प्रॉब्लम है ये जो एरर है ये क्यों राइज हुई ड्यू टू दी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड ड्यू टू दी रॉन्ग कंस्ट्रक्शन एंड द प्रॉब्लम इन द इंस्ट्रूमेंट सो ड्यू टू दिस रीजन दिस एरर इज नेम एज इंस्ट्रूमेंटल एरर ठीक है थर्ड वन इज एनवायरमेंटल एरर दीज एर आर कॉज बाय एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड विंड एक्सेट्रा क्लियर सो देर आर सो मैनी पैरामीटर प्रेशर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्ट्रेस स्टेन ऑल दीज आर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पैरामीटर सो फॉलोइंग आर दी स्टेप्स दैट मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दी एनवायरमेंटल एरर्स तो एनवायरमेंटल एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं फर्स्ट वन try to maintain the temperature and humidity of the laboratory constant by making some arrangement theek hai second one is ensure that there should not be any external magnetic electric field around the instrument theek hai to bete bahut sari jo research laboratories hoti hain jinme research hoti hain unme ye jo parameter hai that is environmental error inko bada seriously uh, एड्रेस किया जाता है ठीक है तो वो क्या करते हैं वो अपनी लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एयर कंडीशन लेबोरेटरी में ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं लेबोरेटरी में कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है उसको शील्ड करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ठीक है अगर लेटर सपोज मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ एक लेबोरेटरी में जिसका जो एट प्रेजेंट टेम्परेचर है वो है 25. अब वो सेम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा हूँ लेट सपोज वन मंथ लेटर तब जो लेबोरेटरी का टेम्परेचर है वो 38 हो गया क्लियर अगर वो टेम्परेचर वेरिएशन होगी टेम्परेचर वेरिएशन से जो रिजल्ट है वो भी वेरी करेंगे ठीक है इसलिए जितनी भी बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी है तो उनमें ये जो पैरामीटर है टेम्परेचर प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विंड ये सारे के सारे क्या होते हैं मेंटेन्ड होते हैं क्लियर तो अगर मैं इन सारी चीजों को मेंटेन्ड कर दूंगा तो मेरे पास जो एनवायरमेंटल एरर का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा सो so, ये जो फिगर यहाँ पे शो हो रही है ऑल दीज आर एडवांस एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो यहाँ पे देखो कितना प्रिकॉशन लेते हैं क्लियर सो so, uh, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वैक्यूम है तो uh, सारा यहाँ पे लेबोरेटरी बिल्कुल सफेस्टिकेटेड होती है कोई यहाँ पे डस्ट नहीं होती क्लियर तो होल दी टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी इज मेंटेन्ड विद दी हेल्प ऑफ एसी क्लियर तो नेक्स्ट वन इज ग्रॉस एरर ठीक है सो दी एरर आर कॉज बाय मिस्टेक इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग रिजल्ट ठीक है तो एग्जाम्पल ए पर्सन रीड ए प्रेशर गेज इंडिकेटिंग वन पॉइंट जीरो वन पासकल एज वन पॉइंट वन जीरो पासकल ठीक है अब एक पर्सन है उसने जो प्रेशर रिकॉर्ड था उसको एज इट पढ़ने पढ़ना था वन पॉइंट जीरो वन पासकल बट उसने जो रीड किया उसको या उसको इंडिकेट किया वो किया 1.11 सॉरी 1.10 पास्कल सो बाय मिस्टेक ए पर्सन मेक यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल हैविंग 
पुअर सेंसिटिविटी टू मेजर वेरी लो मॉसेस ठीक है तो वो एक ऑर्डनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल यूज कर रहा है जिसकी बहुत पुअर सेंसिटिविटी है टू मेजर वेरी लो मॉसेस तो जब वो उसकी सेंसिटिविटी ही बहुत लो है टू मेजरिंग वेरी पुअर मॉसेस तो उससे ऑब्वियस है एरर तो आएगी सो केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा कैन रिड्यूस दी ग्रॉस एरर टू ग्रेट एक्सटेंट ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो डाटा है उसको केयरफुली रीड करना पड़ेगा और उसको केयरफुली रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा सो केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा कैन रिड्यूस दी क्रॉस एर टू ग्रेट एक्सटेंट थर्ड वन इज रैंडम एर ठीक है ये जो एरर है ये एक स्पेशल टाइप की एरर है जिसके हमें कॉज ही नहीं पता होती ठीक है सो एरर आर ड्यू टू अनोन कॉज इसके हमें कोई कॉज नहीं पता सो दीज आर 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 समाइम कॉल्ड एज ए चांस एरर इसको हम कई कई बार चांस एरर भी बोलते हैं चांस एरर कि इसका चांस है आने का इसका चांस कई बार होता भी है कई बार नहीं भी होता ठीक है बट इसके जो कारण है वो हमें नहीं पता जैसे मैंने सिस्टमेटिक एरर पढ़ी थी उसके कारण हमें पता है कि या तो ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम होगी या इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम होगी या फिर एनवायरमेंट फैक्टर की प्रॉब्लम होगी बट ये जो रैंडम एरर है इसके हमें कारण ही नहीं पता ये आती है समटाइम और कई बार ये नहीं आती ठीक है बट अगर ये आती है या नहीं आती मुझे इसके कोई भी जो रीजन है या कॉजेज है वो नहीं पता ड्यू टू अन नॉन कॉजेज दे कैन नॉट बी एलिमिनेट ठीक है सो so, इसके कोई भी जो कॉजेज हैं हमें नहीं पता इसीलिए हम इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते एलिमिनेट तो हम उस चीज को करेंगे ना जिसके हमें कॉज पता है जब हमें इसके कॉज ही नहीं पता तो वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस एर तो दे कैन बी रिड्यूज एंड एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय सम स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन तो इसको रिड्यूज करने के इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन है उसकी हेल्प के साथ मैं ये जो एरर है इसको मिनिमाइज कर सकता हूं ठीक है तो मैं अब बेटे जब हम क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ये आपके साथ होगा आप लेट अस सपोज मेजर कर रहे हो रेडियस ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉस ठीक है तो लेट अस सपोज जो उस रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक्स है क्लियर तो एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटे माइक्रोफोन म्यूट करो एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हाँ बेटे कलर बहुत ब्राइट है मैं चेंज कर दूंगा ठीक है माइक्रोफोन म्यूट कर दो लेट अस सपोज एक स्टूडेंट है उन्हें रेडियस ऑफ वायर मेजर करना विद दी हेल्प ऑफ स्क्रू गॉस ठीक है सो फर्स्टली लेट अस सपोज जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो है एक्स एम एम ठीक है मैंने उनको बता दिया कि बेटे जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो एक्स एम एम है तो आप मेजर करो तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेट अस सपोज एक फर्स्ट uh, टाइम जो आंसर आया वो आया एक्स वन सेकेंड टाइम जो आंसर आएगा लेट अस सपोज वो आया एक्स टू थर्ड टाइम जो आंसर आएगा लेट अस सपोज वो एक्स वन फिर आ गया पहले भी एक्स वन आया था सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी एक्स वन आया था बट सेकेंड टाइम एक्स टू आ गया था फोर्थ टाइम किया उसका आंसर आ गया एक्स फोर ठीक है ये जो वेरिएशन है अब देखो पहले एक्स वन था एक्स वन की लेटेस्ट पोज वैल्यू है मेरी वन पॉइंट वन तो नेक्स्ट टाइम जो आंसर आ गया वो वन पॉइंट फोर आ गया फिर फिर वन पॉइंट वन आ गया फिर फिर वन पॉइंट टू आ गया अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वेरी क्यों करता है पहले मैंने मैंने एक्सपेरिमेंट किया मेरा वन पॉइंट वन आया लेकिन मैंने सेकेंड टाइम किया मेरा वन पॉइंट फोर आ गया थर्ड टाइम मेरा फिर बाई चांस सेम आ गया वन पॉइंट वन फोर्थ टाइम मेरा वन पॉइंट टू आ गया तो ऐसे ही जब आप नंबर ऑफ ट्रायल को इम्प्रूव करोगे काफी इंक्रीज करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो वेरी करता रहेगा 
वेरी थोड़ा थोड़ा करेगा 1.1, 1.2, 1.25, 1.21 वन मीन एक डिजिट्स एक डेसिमल प्लेस के बीच में वो वेरी करेगा अब ये जो वेरी कर रहा है ये क्यों वेरी कर रहा है ठीक है इसका कोई भी आंसर नहीं है इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते इसका क्यों इसका हमें रीजन ही नहीं पता ये क्यों वेरी कर रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं रैंडम एरर ये एरम एरर आती है बट इसका हमें कॉज ही नहीं पता होता ठीक है तो दीज एर आर ड्यू टू अन नॉन कॉजेज इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं रैंडम एरर और समटाइम अब हम इसको टर्म देते हैं चांस एर ठीक है तो वी विल मूव टू सम स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन विच इज वेरी यूजफुल फॉर एर एनालिसिस और इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई दी एर ठीक है तो सो फर्स्ट वन स्टेप फॉर एग्जाम्पल suppose you measure the oscillation period of a pendulum with a stopwatch five time theek hai to let us suppose main ek experiment form kita laboratory de vich to find the time period of oscillation theek hai ta e jehda experiment perform kita ede vich jehde number of trial si oh mere kinne ne five five time main jehdiyan रीडिंग्स रिकॉर्ड की सो ट्रायल नंबर वन फर्स्ट टाइम जो मैं रिकॉर्ड किया तो मेरा आंसर आया थ्री पॉइंट नाइन सैकेंड टाइम जो मैं रिकॉर्ड किया आंसर इज थ्री पॉइंट फाइव थर्ड ट्रायल तो आंसर थ्री पॉइंट सिक्स फोर्थ ट्रायल तो आंसर थ्री पॉइंट सैवन फिफ्थ ट्रायल तो आंसर थ्री पॉइंट फाइव ठीक है तो मेरे जोड़े ट्रायल्स ने ट्रायल न जी मेजड वैल्यू आ वो भी चेंज हो रही है देखो फर्स्ट ट्रायल थ्री पॉइंट नाइन सैकेंड ट्रायल थ्री पॉइंट फाइव थर्ड थ्री पॉइंट सिक्स फोर्थ थ्री पॉइंट सैवन फिफ्थ थ्री पॉइंट फाइव तो जो जो नंबर ऑफ ट्रायल चेंज हो रहे हैं पहली बार किया दूजी बार किया तीजी बार किया तो देखो आंसर वेरी कर रहा है वेरी क्यों कर रहा क्योंकि रैंडम एरर आ रही है ठीक है तो हम आप को डाटा आ गया सो द मेजर वैल्यू इज दिस सो आप करा आप एवरेज लवेंगे सो दी एवरेज ऑफ ऑल दी फाइव रीडिंग गिव दी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर टाइम पीरियड ठीक है तो बेटे एक रूल्स ने एक कुछ मैथड्स ने जिन्हों की हैल्प नी एर क्वानिफाई करना जिन्हों की हैल्प नी एर एलीमीनेट करना तो रूल की है बेटे सब तो पहला जो बेसिक फंडामेंटल रूल आ कि नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी लार्ज ठीक है एक एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करोगे वो तो पता वा भी ग्रॉस एर आनी ही आनी है रैंडम एर आनी ही आनी है इंस्ट्रूमेंटल एर भी होगी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी परसनल एर भी होगी और थोड़ी बहुत थोड़ी अनवायरमेंटल पैरामीटर के नाल भी एर इनवॉल्व होगी लैट सपोज तुम सारिया एर मिनीमाइज करता बट रैंडम एर ने तो राइज वो होना ही होना वा ठीक है तो सब तो पहला जो रूल आ अगर तुम एक मेजरमेंट परफॉर्म करनी है जी बहुत ज्यादा एकूरेट हो रूल की आ कि जी नंबर ऑफ ट्रायल्स ने वो तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए इतने मैं नंबर ऑफ ट्रायल फाइव लिया ने फाइव भी थोड़िया ने सो इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपैरीमेंट सो लैट सपोज द नंबर ऑफ ट्रायल मिनीम इज ट्वेंटी अगर मेरी नंबर ऑफ ट्रायल ट्वेंटी हो तो मेरी जी एर एनैलिस या मेरी जी एर क्वानिफाई होगी एर मिनीमाइज होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी क्लियर सो हेयर द नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइव तो मेरे को डाटा आ गया मेजर वैल्यू आ गई तो फस्ट स्टैप की आ मीन वैल्यू मीन तो पता की करना इन सारे वैल्यूज न एड कर दो थ्री पॉइंट नाइन प्लस थ्री पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट सिक्स प्लस थ्री पॉइंट सैवन प्लस थ्री पॉइंट फाइव एंड डिवाइड बाय फाइव एंड वी गैट द आंसर आंसर इज थ्री पॉइंट सिक्स तो जो थ्री पॉइंट सिक्स आ गया इनू मैं बोलता मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ठीक है तो दिस वैल्यू इज नॉन एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर टाइम पीरियड और सम टाइम अगर थोड़ी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हाई ने तो इस वैल्यू न मैं की बोल सकता ट्रू वैल्यू क्योंकि बेटे ट्रू वैल्यू तो मैं पता ही नहीं क्योंकि ट्रू वैल्यू जोड़ा पेंडोलाम है ये तो ही डिवेलप किया हुआ लैबोरटरी के कोई सर्टिफाइड uh, लैबोरटरी ने तो बना के दिता तो यदि कोई भी जो टाइम पीरियड आशन नहीं है क्योंकि कोई लैबोरटरी के स्ट्रिंग की लैंथ चेंज कर दे ठीक है 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੌਬ ਬੌਬ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਆਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 3.6 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 3.6 ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3.9 3.9 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਮੋਡ ਮੋਡ ਮੀਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.3 ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3.6 ਦਾ 3.5 ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.1 3.6 ਦਾ 3.6 ਨਾਲ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.1 ਐਂਡ 0.1 This value is delta xi is known as absolute error in the experiment ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ absolute error ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 3.6 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3.6 ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਤਾਂ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ 0.3 point 1 0 point 1 and point 1 in sare da apa mean kar dange so arithmetic mean of all the absolute error is called a mean absolute error theek hai ta ede liye ki apa sare nu mean ohna da add karange ta onu apa 5 nal divide kar dange then we have point 1 theek hai to point 1 is the mean absolute error of the this measurement how about the query hai koi theek hai so this is the mean absolute error to so mean absolute error is 0.1 theek hai so a most common way adopted by scientist and engineer to report a result ta jehda bhi ik a most adopted method hai adopted by scientist and engineer to reproduce the result o ki a best estimated plus minus error theek hai ta koi bhi jehdi value a bete hun tak ta apan jadon nu quantify karde si oda apne kol ik result aa janda si let us suppose apan koi experiment perform kita length wala let us suppose apna answer aa gaya 3.2 cm ta tusi keh sakde si vi jehda toda ਅ ਮੀਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਟ ਆਫਟਰ ਐਰਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਸਟ ਐਸ
ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ 3.6 ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੋਂ 3.6 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 3.6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 0.1 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਵੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3.6 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫਟਰ ਐਰਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ 3.6 ਪਲੱਸ 01.1 ਔਰ 3.6 ਮਾਈਨਸ 0.1 1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਾ 3.6 ਪਲੱਸ 01 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾ 3.6 ਮਾਈਨਸ 0.1 ਹੋਊਗਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਜ਼ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ 3.6 ਪਲੱਸ 0.1 3.6 ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸੋ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ Uh, the time period of a simple pendulum is lie between two value clear ta eda bete e purpose a inu apa eda likhte hain 3.6 plus minus 0.1 second so the result is lie between this range ta ajj to baad koi bhi hun apa jehda experiment perform karange onu is method nal perform karange ta ohdiyan kuch ik examples ne ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਸਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ 2.63 ਬਟੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 2.56 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਟੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਸੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਬਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80 5 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.62 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2.62 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇਗੇ ਐਂਡ 2.62 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 2.62 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਲਿਊ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2.62 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.11 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੇ ਸਰ 2% ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ 2% ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ 
ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਸੋ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਲਟਾ x ਓਵਰ x ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ x ਜਾਂ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0.1 ਔਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 3.6 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0.0 277 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 0.028 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਆ ਇਹ 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ 5 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਜਿਟ ਆ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਸ 0.028 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੋ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ multiplied by 100 is called percentage error jeda mere kol relative error aaya onu main 100 nal multiply kar dunga we have a percentage error so percentage error meri kinni aayi percentage error is 2.8% theek hai so in future tusi koi bhi experiment perform karoge ta tade kol jeda error analysis aa ohde ohde steps nu tusi use karoge ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓਗੇ ਐਸ ਪਰ ਥਿਉਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਥਰੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਟੈਪ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਲਓ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਓਗੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੈਵੀਏਟਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਉਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੀ ਐਨੀ ਮੀਜ਼ਰਡ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 100 ਨਾਲ ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਸਰ ਨੋ ਫੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਲੈਕਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦੀ combination of error how the error will combine when we add when we subtract any physical quantity and we can say that how the error is propagated uh, when we uh, use any additive any subtractive and any multiplicative relation thank